हॅलो गाईज आता आपण पाहणार आहोत वर्ड प्रॉब्लेम्स आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारचे असतात मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलं आपण प्रथम एक्झाम्पल सोडवणार आहोत म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स आहेत मग कशा प्रकारे आपण त्याचं इक्वेशन बनवायचं आहे आणि सोडवायचं आहे तर आधी सुरुवातीला आपण पाहूया वर्ड प्रॉब्लेम्स कोणकोणत्या प्रकारचे आपल्याला येणार आहेत किंवा आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम्स कोणकोणत्या प्रकारचे येतात कारण नववीत आणि दहावीत आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते सेमच राहणार आहेत फक्त दहावीमध्ये काठिण्य पाते जी आहे ती आपली वाढणार आहे बस एवढाच फरक असणार आहे तर वर्ड प्रॉब्लेम्स कोणकोणते असतील आपल्याला एशी रिलेटेड असतील नंबर्सशी रिलेटेड असतील फ्रॅक्शन्सशी रिलेटेड असतील मनी ट्रान्झॅक्शन्सशी रिलेटेड असतील जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीज सांगितलेल्या असतील म्हणजे त्यांनी आपल्याला स्पष्टपणे सांगितलेल्या नसेल पण आपल्याला माहिती असायला पाहिजे सम ऑफ कोणाची किती सम येते मग बाबा जर का आपल्याला समोर जर का राईट अँगल दिलेला आहे किंवा आपल्याला इक्वेशन बनवायला सांगितलेलं आहे पूर्ण सर्कलचं तर त्याच्यामधली इक्वेशन्स कशी असतात किंवा त्याची जी सम आहे ती कशी असते ती आपल्याला माहिती पाहिजे मग तसे जॉमेट्रिकल प्रॉपर्टीजचे तुम्हाला क्वेश्चन्स येऊ शकतात त्याच्यानंतर स्पीड डिस्टन्स टाईम ह्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स येऊ शकतात मग त्यावेळेला तुम्हाला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाईम हा जो आपला सायन्सचा फॉर्म्युला आहे तो माहिती हवा त्याला व्यवस्थित अप्लाय करता आलं पाहिजे तर आपल्याला त्या प्रकारचा क्वेश्चन सोडवता येईल तर आधी आपण सुरुवातीला एक्झाम्पल वन पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगते की कोणती दिलेली कंडिशन्स आहे आणि मग आपल्याला इक्वेशन कसं बनवायचं आहे त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा फाय पॉईंट टूमधले खरोखरचे वर्ड प्रॉब्लेम सोडवू तेव्हासुद्धा दिलेली कंडिशन आणि मग तयार झालेलं इक्वेशन कसं आहे किंवा तयार करायचं कसं आहे इक्वेशन ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे तर आधी आपण प्रथम वाचूया एक्झाम्पल वन नंबर सम ऑफ टू नंबर्स इज हंड्रेड अँड थ्री जर तुम्हाला व्यवस्थित पुस्तकामध्ये दिसत नसेल तर तुम्ही तुमचं पुस्तक रेफर करा मी वाचते आहे तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये पहा इफ ग्रेटर नंबर इज डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर दॅन द क्वॉटंट इज टू अँड द रिमेंडर इज नाईन्टीन दॅन फाईंड द नंबर्स आपल्या नंबर्स फाईंड करायला सांगितलेले फर्स्ट कंडिशन आपल्याला काय सांगितलेले सम ऑफ टू नंबर्स इज हंड्रेड अँड थ्री आता मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने समजावून सांगणार आहे पुस्तकामध्ये रेफर करायची आत्ता गरज नाही आहे आत्ता आपल्याला बघायचं की आपण इथे कशा प्रकारे ते समजून घेणार आहोत सम ऑफ टू नंबर्स इज हंड्रेड अँड थ्री म्हणजे आपली फर्स्ट कंडिशन आहे दोन नंबर्स दिलेले आहेत त्याची सम दिलेली आहे मग आपण एकाला मानलं एक्स एकाला मानलं वाय आणि त्याची सम आपली आलेली आहे हंड्रेड अँड थ्री आपलं इक्वेशन वन तयार झालेलं आहे सम आहे म्हणजे काय करायचं आहे प्लस करायचं आहे आता पुढची कंडिशन काय सांगितलेली आहे इफ ग्रेटर नंबर इज डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर दॅन द क्वॉटन इज टू अँड द रिमेंडर इज नाईन्टीन आता काय झालेलं आहे एक ग्रेटर नंबर आहे एक स्मॉलर नंबर आहे बट ऑब्विसली काहीतरी थोडाफार फरक दोन नंबर्समध्ये असणारच आहे कारण हे दोन नंबर्स एकत्र आले की काहीतरी होणार आहे म्हणजे एक छोटा एक मोठाच असणार आहे प्रत्येक वेळेला दोन नंबर्स सेम नसणार आहेत आपल्याला ते ह्याच्यावरनंच करतं आहे हंड्रेड अँड थ्री नंबर आहे म्हणजे एक छोटा नंबर आहे एक मोठा नंबर आहे कारण आपला आन्सर जे आहे ते इवन नंबरमध्ये नाही आहे ऑड नंबरमध्ये आहे मग त्यांनी काय सांगितलेलं आहे ग्रेटर नंबर इज डिवायडेड बाय स्मॉलर नंबर इन द क्वॉटन इज टू मग आता आपण काय करूया स्मॉलर नंबरला जे आहे ते एक्स पकडूया आणि ग्रेटर नंबरला जे आहे ते वाय पकडूया स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर ठीक आहे ओके आता काय झालेलं आहे ग्रेटर नंबर कसा आहे म्हणजे वाय कसा आहे तर काय सांगितलं स्मॉलर नंबरला जर का आपण सॉरी ग्रेटर नंबरला जर का स्मॉलर नंबरनी डिवाईड केलं तर क्वॉटन येतो टू म्हणजे स्मॉलर नंबर हा कसा आहे टू आहे ओके म्हणजे टू एक्स यायला पाहिजे ग्रेटर नंबर हा कसा आहे तर टू एक्स आहे 
छोट्या नंबरच्या स्मॉलर नंबरच्या डबल आय पुढे काय सांगितलेलं आहे अँड द रिमेंडर इज नाईन्टीन रिमेंडर नाईन्टीन आहे म्हणजे प्लस नाईन्टीन करावं लागेल आपण नेहमी कसं बघितलेलं आहे डिव्हिडंड इक्वल टू डिवायझर प्लस सॉरी डिवायझर इन टू क्वॉटंट प्लस रिमेंडर बरोबर डिव्हिडंड इक्वल टू डिवायझर इन टू क्वॉटंट प्लस रिमेंडर मग आपल्याला काय सांगितलेलं आहे डिव्हिडंड कोण सांगितलेला वाय सांगितलेला आहे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे डिवायझर कोण आहे कश कोणाने भागायचं आहे तर स्मॉलर नंबरनी भागायचं आहे मग क्वॉटन किती आलं टू आलं मग आपण क्वॉटन दिलं मग प्लस त्यामध्ये रिमेंडर करायचं आहे तेव्हा आपल्याला वायची व्हॅल्यू कळेल म्हणजे डिव्हिडंड इक्वल टू डिवायझर इन टू क्वॉटन प्लस रिमेंडर बनलेला आहे आपलं इक्वेशन वाय इज इक्वल टू टू एक्स प्लस नाईन्टीन आता हे आपल्याला जे आहे ते इक्वेशन फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचं आहे इक्वेशन फॉर्ममध्ये लिहिताना आपण काय करूया टू एक्स जो आहे तो इक्वलच्या लेफ्ट हँड साईडला करून घेऊया म्हणजे आपलं इक्वेशन बरोबर तयार होईल वाय मायनस टू एक्स इक्वल टू नाईन्टीन आणि मग ह्याला नंबर देऊया टू आता आपल्याला काय दिसतं आहे एक्स प्लस वाय आणि इथे खाली आहे वाय मायनस टू एक्स एक प्लस आहे एक मायनस आहे वायचं तर काय प्रश्नच नाही आला आहे वाय जो आहे तो दोन्हीसुद्धा प्लस आहे त्यामुळे आपल्याला त्याला काहीच करता येणार नाही आहे मग आपण काय करूया हा जो एक्स नंबर आहे त्याला जर का आपण टूने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल आपल्याला टू एक्स टू एक्स आन्सर येईल एक प्लस एक मायनस येईल म्हणजे मग आपल्याला आन्सर सोडवता येईल तुम्हाला हवं असेल तर हा जो इक्वेशन नंबर टू आहे तो आपल्या लक्षात यावा की आपल्या एक्सच्या खाली एक्स यावं म्हणून तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ह्या प्रकारे सुद्धा त्याला लिहून घेऊ शकता आणि मग जो आहे तो आपण मल्टिप्लिकेशन किंवा जे काही आपल्याला करायचं आहे ते करता येईल म्हणजे आता आपल्याकडे काय काय तयार झालेलं आहे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू आता इक्वेशन नंबरला आपण कितीने मल्टिप्लाय करणार आहोत आपण म्हणालेलो आहोत टूने मल्टिप्लाय करणार आहोत म्हणजे आपल्याला काय मिळेल टूने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे काय करायचं सगळ्यालाच आपल्याला टूने मल्टिप्लाय करायचं आहे टू एक्स प्लस टू वाय इक्वल टू हंड्रेड अँड थ्रीलासुद्धा आपल्याला टूने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे आपला आन्सर येणार आहे टू हंड्रेड अँड सिक्स ओके मग हा आपला नंबर देऊया इक्वेशन नंबर थ्री आता आपण काय करूया ॲडिंग टू अँड थ्री ठीक आहे मग आपण टू नंबर पहिला लिहून घेऊया मायनस टू एक्स प्लस वाय इक्वल टू नाईन्टीन टू एक्स प्लस टू वाय इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्स ॲडिंग करायचं आहे एक मायनस आहे एक प्लस आहे त्याला कटआउट करून घ्या आता आपल्याकडे काय राहिलं वाय प्लस टू वाय मीन्स आपला आन्सर आलेलं आहे थ्री वाय इक्वल टू नाईन्टीन प्लस टू हंड्रेड अँड सिक्स नाईन प्लस सिक्स इज अ फिफ्टीन फाय वन कॅरी फॉरवर्ड झाली वन प्लस वन टू टू प्लस झिरो टू टू ॲज इट इज म्हणजे आपला आन्सर आलेलं आहे टू हंड्रेड ट्वेंटी फायव्ह आता आपल्याला वायची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे आपण काय करू वाय थ्रीने मल डिवाईड करू मग आन्सर काय येईल थ्री वन झा थ्री थ्री सेवन झा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टूमधून ट्वेंटी वन गेले वन राहिला फिफ्टीन थ्री फायव्ह झा फिफ्टीन म्हणजे आपली वायची व्हॅल्यू आलेली आहे सेवन्टी फायव्ह वायची व्हॅल्यू सेवन्टी फायव्ह तुमच्या लक्षात यावं तुमच्या लक्षात राहावं वाय इज इक्वल टू सेवन्टी फाईव्ह त्याला बॉक्स करा वायची व्हॅल्यू कळलेली आहे कारण आपल्याला एक्स आणि वायचीच व्हॅल्यू काढायची आहे पण वर्ड प्रॉब्लेम्स असल्यामुळे वाक्यामध्ये तुम्ही लिहू शकता खाली द नंबर इज वगैरे जे काही आहे ते आता आपण काय करूया वायची जी व्हॅल्यू आहे ती सबस्टिट्यूट करूया क्वेश्चन न इक्वेशन नंबर वनमध्ये मग इथे मी लिहून घेतलेलं आहे सब्स्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू 
of y in equation 1. Equation 1 is x plus y is equal to 103. x plus y ch value 75 plus 103. But obviously, what is 103 madun 75 chai ahe te aplala minus karai chai ahe. Therefore, x is equal to 103 minus 75. Therefore, x is equal to ka ye 3 madun 5 zana net madala pan 13 kira 13 madun 5 gele 8 rahele. टेन सा काई के लेला होता, 9 के लेला होता, 9 मदून 7 गेले, 2 राईले, x ची वैल्यू आली 28, मंजे, x आहे 28, y आहे 75, मगा, आपन टाकून भगुया, आपलेला आंसर कलेल, की बरोबर आल, की नाही, काई जालेला आहे 28 तूजा, 28 तूजा चा आंसर काई ये ता आपलेला 56, प्लस 19 28 बरोबर आहे ना हो 2x आहे आहा 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 9 प्लस 7 बरोबर आहे 75 हां मग किती आले 9 प्लस 6 5 म्हणजे 15 झाले 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 आले 75 आंसर म्हणजे आपण काढलेला आंसर हे बरोबर आहे आता आपण शेवटचं वाक्य लिहून घेऊया या क्वेश्चन मधलं या एग्जांपल मधलं 28 एंड 75 आर नंबर्स and find the numbers which are लेला आहे अपलेला साधा वाक्य साले लेला 28 and 75 तुम्हाला हावसे 28 comma 75 लिए शकता 28 and 75 are numbers असली हुशकता काही लिहा 